Good afternoon. Today we have a very, very interesting topic in our education as well as in real life that is drugs, its abuse, just in four points. Okay. Let us start without wasting the time. What is drug abuse? When we take the drug beside medicinal application or in amount which is excess to the body that disturb our personality physically or emotionally, socially, that is called drug misuse or it is also called drug abuse. Now when uh, the questions are being designed on this topic, there are certain specific or precise words are used to confuse. So let us understand these terms which are associated with drugs and abuse. See the common terms, abstinence. Abstinence means not use of alcohol or drug or not addicted to that. Absence of drugs or alcohols. Analgesic, when we use the drugs for relieving the pain, those drugs are called analgesic drugs. Agonist, when we use certain drugs or chemicals that binds to our cell receptor to activate biological response such drugs are called agonist and when certain drugs are used to suppress or block these cell receptors to diminish the biological response they are called antagonist dekho example kaise hota hai opioid ek drug hai jo hamare cell ke receptor ko bind hota hai usko block karne ke liye hum naloxone use karte hain so naloxone will act against the agonist opioids okay next barbiturate these are the depressants they affect our central nervous system so barbiturates are depressant let's cognition the ability of our brain to act to react to perform to judge or justify that is called cognition which is basically being lost during druggish situation dependence now dependence is a situation when a person becomes addicted to drugs and when these drugs are not being taken it shows withdrawal symptoms physically like shivering of hands or uh, feeling stress or uh, unhealthy un uncomfortable situation both mentally as well as socially these withdrawal symptoms are seen in the condition called dependence hallucination is uh, the imagination of certain facts reality time space which does not exist that situation when we take the drugs uh, is called hallucination. Generally, Baba log beokup banane ke liye hallucinogen hi use karte hain. These are basically psychedelic drugs. Psychedelic drugs matlab uh, distort the perception. Hamara perception ek dum se disturb ho jata hai. That situation is caused by this psychedelic drugs which is leading to the situation of psychosis. When we start imagining the thing which does not exist and still we believe in that thing or that imagination, that situation mentally in this drug patient is called as psychosis. Jaysay mein yaha pe khada ho aur apne aapko samaj loonga ki mein iron man hoon. That is psychosis situation. Okay. Now let us see the theme of the topic that is drugs which are commonly busy. So uske lehe ek short cut yaad rakhna. Coca H that is C here for cannabinoids, O for opoids. So C A for coca alkaloids and this H for hallucinogens okay let us see one by one c for cannabinoids okay this is being taken from the plant cannabis sativa from inflorescence part is a precisely yaad rakhna cannabinoids are being taken from the inflorescence part of the plant cannabis sativa and ye andar kaise liya jata hai body mein use kaise by oral ingestion aur iska target site body mein kaha hota hai hamara cardiovascular system so cannabinoids taken from inflorescence of the plant cannabis sativa taken in the form orally and it affects the cardiovascular system common cannabinoids cherus hashis ganja or bhang hote hain next hai opoids o for opoids this is taken from latex part jaise cannabinoids inflorescence se liya jata hai opoids latex part se lete hain from the plant papaver somniferum now it is being taken by snorting or injection inside the body और ये अफेक्ट करते हैं हमारे दो सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ओके और ये बेसिकली हमारे बॉडी को स्लो डाउन करते हैं जैसे स्लीपिंग पिल्स की तरह दैट्स वाई दे आर दी डिप्रेशन सो ओपाइट साथ डिप्रेशन कॉमन एग्जांपल कोडेन एंड डायसिटिल मॉर्फिन 
नेक्स्ट है कोका अल्कोलाइट्स दिस आर टेकन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट देखिए कैनाबोलाइट्स इनफ्लोरेसेंस ओपाइड्स लैटेक्स कोका अल्कोलाइट्स फ्रॉम लीव्स पार्ट ऑफ द प्लांट इराइटोजाइलम कोका दिस इज बीइंग टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्नॉर्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है ये हमारे जो ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज डोपामाइन उसको अल्टर करता है और सेंस और स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है दैट्स बिकम अ पर्सन बिकम मोर एक्टिव और हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम और बॉडी और इसका यूज जब एक्सेस हो जाता है सो द पर्सन बिकम्स हल्लुसिनोजेनिक मींस इट गोज टू द फीलिंग और सेंसेशन विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन ओके सो कोकॉल क्लाइट्स आर बेसिकली स्टिमुलेंट जो कि एथलेटिक्स वगैरह यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए विच इज बेसिकली चीटिंग ओके सो कॉमन कोकॉल क्लाइट्स आर कोकेन एंड एम्पेटामाइन ओके नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दैट इज हेलोसिनोजन जैसे मैंने बताया ये साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं जो हमारी सिचुएशन को साइकोसिस पे लाते हैं और यहाँ पे हम हमारा परसेप्शन लॉस करते हैं अनरियलिस्टिक बनते हैं चीजों के लिए स्पेस के लिए या एक्टिविटीज के लिए ना दीज अल्टर्स अवर फीलिंग रियालिटी इमेजिनेशन कॉमन एग्जाम्पल है हेलोसिनोजन के लाइसर्जिक एसिड डाइथिल अमाइड देन सिलोसाइबिन ये दरअसल एक मशरूम से लिया जाता है और इसको फेमसली मैजिक मशरूम भी कहा जाता है Now, अब लगभग लगभग अब यह है कि इन चीजों से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ हैप्पी लाइफ फैमिली लाइफ सोशल लाइफ और इमोशनल लाइफ इन सब पे अफेक्ट करता है और हमसे ज्यादा हमारी फैमिली सफर करती है सो इन दिस केस ये जो सिलेबस में है इसके पीछे का लॉजिक है कि वी शुड बी अवे फ्रॉम सच थिंग्स विच आर वेरी डिस्टर्बिंग इन द कमिंग फ्यूचर सो बेस्ट वे इज दैट दिस इज टू बी स्टॉप और well uh, educated in teenage or adolescence so see for prevention do shortcut yaad rakhne hain pup aur epcr pup means parenting parents ka sabse bada role hota hai parenting without undue peer pressure so that every child should be respected by its personality because every child is unique and its capabilities are up to its uh, what you call personality everyone should respect every individual as an individual we should not tell the children to uh, stress them to have certain uh, success which is sometimes very difficult to achieve and that peer pressure should not be present from the family or the parents so that parenting is mandatory next education dena chahiye that's why this topic is there in our education system at proper time education about the drugs is to be given and its consequences to be uh, taught to the children p for अगर से सिचुएशन बढ़ जाए तो एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए या फिर सी फॉर हमारे फैमिली में या पड़ोस में या टीचर्स में कोई है उससे काउंसलिंग लेनी चाहिए काउंसलिंग डू हेल्प समन टू होम वी बिलीव कैन हेल्प वी कैन हेल्प सो आर फॉर एट द एंड अगर से हैबिट बन गई विथड्रॉल सिम्टम्स आ गए डिपेंडेंस बन गया तो रिहेबिलेशन सेंटर पर ले जाना चाहिए सो प्रिवेंशन के अंदर पेरेंटिंग विदाउट अनड्यू पियर प्रेशर education psychiatric help then counseling finally rehabilitation center now jo commonly misused drugs hain uske liye ek shortcut yaad rakh sakte hain chaman that is c for cocaine h for heroin a for alcohol m for marijuana a for anabolic steroids or n for nicotine ab ye anabolic steroids wo hote hain jo basically एक केमिकल होते हैं जो मिमिक करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेस्टोरॉन की तरह और वो हमारे बॉडी की मसल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं सर्टेन जिम डूइंग एक्टिविटीज और बॉडी बिल्डर्स और ब्रेस्टर्स सो दे आर एनाबोलिक स्टेरॉइड्स व्हिच रिजेंबल्स द टेस्टेस्टेरॉन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन सो दीज आर दी कॉमन ड्रग्स व्हिच इज बीइंग मिसयूज्ड आई होप यू अंडरस्टैंड सच अ इंपॉर्टेंट टॉपिक थैंक यू थैंक्स अ लॉट